সম্মানিত দর্শক শ্রোতাবৃন্দ প্রিয় দেশবাসী এবং বাংলাদেশি প্রবাসী ভাই ও বোনেরা যে যেখানে আছেন আসসালামু আলাইকুম আমি অধ্যাপক ডাক্তার নাসিমা সুলতানা অতিরিক্ত মহাপরিচালক প্রশাসন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর প্রতিদিনের মতো আজও কোভিড উনিশ দৈনিক সংবাদ বুলেটিন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি আজ ছয় জুন দুই হাজার বিশ তেইশ জ্যৈষ্ঠ চোদ্দোশো সাতাশ আপনাদের সামনে তথ্য তুলে ধরব কিন্তু পুনরায় বলছি আমাদের স্বাস্থ্য নিয়মগুলো অবশ্যই মেনে চলতে হবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মাস্ক পরা নিয়ে একেবারেই নতুন আপডেট দিয়েছেন বা তথ্য দিয়েছেন সেটা হলো যে প্রত্যেকেই মাস্ক পরতে হবে এবং বাসায় তৈরি তিন স্তর বিশিষ্ট কাপড়ের তৈরি মাস্ক ব্যবহার করা যাবে এবং এই মাস্ক একবার ব্যবহার করার পরে সাবান পানি দিয়ে ধুয়ে নিয়ে পুনরায় ব্যবহার করা যাবে এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা সকলেই মেডিকেল মাস্ক ব্যবহার করবেন এবং যাদের বয়স ষাট বছরের ঊর্ধ্বে তাদেরকেও মেডিকেল মাস্ক পরার বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং তবে মাস্কটা শুধু একক কোনো পদ্ধতি না রোগ প্রতিরোধের জন্য একই সাথে বারবার সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়া এই অভ্যাসটা চালিয়ে যেতে হবে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের জন্য মাস্ক ব্যবহার করা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা কমপক্ষে তিন ফিট এবং বারবার সাবান পানি দিয়ে হাত ধোয়া এই তিনটি বিষয় মিলেই প্রতিরোধ করা যাবে তা না হলে করোনা ভাইরাসকে প্রতিরোধ করা যাবে না সেই জন্য যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন শুনছেন সবাইকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি করোনা ভাইরাসকে প্রতিরোধের জন্য আমরা যেন এই স্বাস্থ্য নিয়মগুলো সঠিকভাবে পালন করি এবং মেনে চলি নিজেদের সুরক্ষিত রাখি পরিবারের সকল সদস্যকে সুরক্ষিত রাখি এবং সুস্থ রাখি শুরু করব আজকের তথ্য পঞ্চাশটি পরীক্ষাগারের নমুনা সংগ্রহ এবং পরীক্ষা রিপোর্ট দেব পঞ্চাশটি পরীক্ষাগারের নমুনা সংগ্রহ হয়েছে এবং পরীক্ষা হয়েছে তবে আজকে আরেকটি নতুন পরীক্ষাগার যুক্ত হয়েছে সেটা হলো ঢাকার বাইরে বগুড়ায় টিএমএমএস টিএমএমএস মেডিকেল কলেজ ও রাফাতুল্লাহ কমিউনিটি হাসপাতাল বগুড়া এই ল্যাবে পরীক্ষা হয়েছে পূর্বের ল্যাবের মধ্যে গতকালই বলেছিলাম কক্সবাজারের ল্যাবের কারিগরি ত্রুটির জন্য ডিসইনফেক্টেন্ট করার কারণে সেই ল্যাবের কার্যক্রম বন্ধ আছে শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ জামালপুরেও কারিগরিক কারণে ল্যাবের কার্যক্রম বন্ধ আছে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়েও পরীক্ষাগারের রিফ্রেশের জন্য গতকাল পরীক্ষা কার্যক্রম বন্ধ রেখেছে আজকে পঞ্চাশটি পরীক্ষাগারের আমরা তথ্য দিব নমুনা সংগ্রহ হয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় বারো হাজার নয়শো নয়টি পরীক্ষা হয়েছে বারো হাজার চারশো ছিয়াশিটি এ পর্যন্ত পরীক্ষা তিন লাখ চুরাশি হাজার আটশো একান্নটি যা পরীক্ষা হয়েছে তাতে চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে শনাক্ত হয়েছে দুই হাজার ছয়শো পঁয়ত্রিশ জন এ পর্যন্ত শনাক্ত তেষট্টি হাজার ছাব্বিশ জন এবং শনাক্তের হার একুশ দশমিক এক শূন্য শতাংশ এখানে বলে রাখি যা শনাক্ত হয়েছে তাতে আমাদের লিঙ্গ ভেদে পুরুষ একাত্তর শতাংশ এবং নারী উনত্রিশ শতাংশ গত চব্বিশ ঘন্টা সুস্থ হয়েছেন পাঁচশো একুশ জন এ পর্যন্ত সুস্থ তেরো হাজার তিনশো পঁচিশ জন শনাক্ত বিবেচনা সুস্থতার হার একুশ দশমিক এক চার শতাংশ গত চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন পঁয়ত্রিশ জন এ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করলেন আটশো ছেচল্লিশ জন শনাক্ত বিচনা বিবেচনায় মৃত্যুর হার এক দশমিক তিন চার শতাংশ মৃত্যুর বিশ্লেষণে পুরুষ আঠাশ আঠাশ জন এবং নারী সাত জন বয়স বিশ্লেষণে এগারো থেকে বিশ বছরের দুই জন একুশ থেকে তিরিশ বছরের তিন জন একত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর দুই জন একচল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর তিন জন একান্ন থেকে ষাট বছর দশ জন একষট্টি থেকে সত্তর বছর পাঁচ জন একাত্তর থেকে আশি বছর নয় জন এবং একাশি থেকে নব্বই বছরের একজন এবং নারী পুরুষের শতাংশ এ পর্যন্ত যা মৃত্যুবরণ করেছে তাতে নারী পুরুষের শতাংশ পুরুষ সাতাত্তর দশমিক শূন্য ছয় শতাংশ এবং নারী বাইশ দশমিক ন শতাংশ বয়স বিশ্লেষণে দেখা যায় এটা পূর্বে বললাম বিভাগ ভিত্তিক দেখা যায় ঢাকা মৃত্যুবরণ করেছেন গত চব্বিশ ঘন্টায় যারা মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের মধ্যে ঢাকায় বিশ জন চট্টগ্রামে আট জন সিলেট দুই জন রাজশাহী তিন জন এবং বরিশাল বিভাগে দুই জন হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন পঁচিশ জন বাড়িতে নয় জন এবং মৃত অবস্থায় হাসপাতালে এসেছেন একজন 
24 ঘন্টা আইসোলেশন 314 জন ছাড় পেয়েছেন 98 জন 24 ঘন্টায় বর্তমানে আইসোলেশনে 7162 জন এ পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন 3945 জন মোট আইসোলেশন সজ্জা 13284 টি ঢাকা মহানগরীতে 7250 টি ঢাকা সিটির বাইরে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে 29 টি সকল হাসপাতালে আইসিইউ সংখ্যা 399 টি এবং ডায়ালাইসিস ইউনিট 106 টি 24 ঘন্টায় কোয়ারেন্টাইনে 1799 জন ছাড় পেয়েছেন 2811 জন 24 ঘন্টায় এ পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইনে 299222 জন এ পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন 242925 জন বর্তমানে কোয়ারেন্টাইনে 56297 জন সারা দেশে 64 টি জেলার সকল জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত করা আছে 629 টি প্রতিষ্ঠান এবং এই সব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে 31991 জনকে কোয়ারেন্টাইন সেবা প্রদান করা যায় এবং বাকি যারা কোয়ারেন্টাইনে আছেন তারা বাসায় কোয়ারেন্টাইনে আছেন ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী কেন্দ্রীয় ঔষধাগার থেকে প্রাপ্ত তথ্য এ পর্যন্ত সংগ্রহ 259114 টি এবং এ পর্যন্ত বিতরণ 226475 টি বর্তমানে মজুদ আছে 292666 টি টেলিফোনের স্বাস্থ্য পরামর্শ এবং টেলিফোন গ্রহণ 24 ঘন্টা ফোন কল গ্রহণ করা হয়েছে 174973 টি এবং এ পর্যন্ত ফোন কল গ্রহণ করা হয়েছে 9782561 টি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম মুক্ত পাঠে হটলাইন সেবা দেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চিকিৎসক 16289 জন গত 24 ঘন্টায় এখানে সংযুক্ত হয়েছে আরো 5 জন চিকিৎসক বর্তমানে স্বেচ্ছাবৃত্তিতে সেবা দিয়ে যাচ্ছেন 4217 জন চিকিৎসক স্ক্রিনিং কার্যক্রম বিমান বন্দরে 493 জনকে গত 24 ঘন্টা স্ক্রিনিং করা হয়েছে স্থল বন্দরে 658 জন সমুদ্র বন্দরে 234 জন এবং 24 ঘন্টায় সর্ব 1385 জনকে স্ক্রিনিং করা হয়েছে এই সকল বিমান বন্দর এই সকল বন্দর বিমান বন্দর স্থল বন্দর সমুদ্র বন্দর এবং ক্যান্টনমেন্টের স্টেশন সহ এ পর্যন্ত স্ক্রিনিং হয়েছে 708560 জন এই ছিল বাংলাদেশের পরিস্থিতি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া কত 24 ঘন্টা শনাক্ত হয়েছে 13266 জন এ পর্যন্ত 322863 জন মৃত্যুবরণ করেছেন 24 ঘন্টা 332 জন এবং এ পর্যন্ত 8942 জন সারা বিশ্বে 24 ঘন্টায় শনাক্ত হয়েছে 118526 জন এবং এ পর্যন্ত 65 লাখ 35300 করেছেন 24 ঘন্টায় 4288 জন এবং এ পর্যন্ত 387155 জন দক্ষিণ এশিয়া পরিস্থিতি এবং বিশ্ব পরিস্থিতি আমরা সংগ্রহ করেছি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সিচুয়েশন রিপোর্ট 2020 এর 5 জুন 2020 থেকে এই ছিল আমাদের কাছে তথ্য শেষ করব তবে যাবার আগে আবারো বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই স্বাস্থ্যবিধি যেন আমরা পরিপূর্ণভাবে এবং সঠিকভাবে পালন করি তাহলেই আমরা সুরক্ষিত থাকতে পারব নিজেদের সুরক্ষা নিজের কাছে আপনার সুরক্ষা আপনার হাতে নিজে সুরক্ষিত থাকুন পরিবারের সকল সদস্যকে সুরক্ষিত রাখুন এবং পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ করুন ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার জিং সমৃদ্ধ খাবার টাটকা শাকসবজি এবং প্রোটিন খাদ্য তালিকার মধ্যে রাখুন বেশি করে তরল খাবার গ্রহণ করবেন এবং এটা প্রত্যেকের জন্য আক্রান্ত হই বা না হই প্রত্যেকের স্বাস্থ্যকর খাবারের মধ্যে অতি বেশি পরিমাণে তরল খাবার বা পানি পান করার জন্য সব সময় চিকিৎসকরা পরামর্শ দিয়ে থাকেন এবং যারা আক্রান্ত হয়েছে তারা মনোবলকে ধরে রাখবেন এবং যারা আমরা এখনো এই কোভিড পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি প্রত্যেকেই আমরা মানসিক স্বাস্থ্যর দিকে যত্ন নিব মানসিক স্বাস্থ্যকে উজ্জীবিত রাখার জন্য সৃষ্টিশীল কাজের প্রতি সকলেই মনোযোগী থাকব শিশুদেরকে সৃষ্টিশীল কাজের প্রতি উৎসাহিত করব এবং বয়োজ্যেষ্ঠ যারা আছেন তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখব যারা অসংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত দীর্ঘমেয়াদি ব্যাধিতে আক্রান্ত আছেন তারা সঠিকভাবে চিকিৎসার চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ সেবন এবং যা যা স্বাস্থ্যবিধি মানা সেগুলো যেন আমরা মেলে চলি এবং তাদের দিকে বিশেষভাবে সতর্কতা রাখি কারণ যাদের অসংক্রামক ব্যাধি আছে তাদের জন্য ঝুঁকি বেশি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি কাজে তাদের দিকে যেন আমরা বিশেষভাবে পরিবারের অন্য সদস্যরা খেয়াল রাখি যারা গর্ভবতী মা আছেন তাদের দিকেও আমাদের বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে এবং যারা শিশুকে বুকের দুধ পান করান তারাও তাদের স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখবেন এবং এই ক্ষেত্রে আবারও স্মরণ করিয়ে দিই যে বুকের দুধের মাধ্যমে করোনা ভাইরাস সংক্রমিত হয় না কাজে আপনি আপনার শিশুকে 
বুকের দুধ পান করাতে পারেন এই ছিল আমাদের আজকের তথ্য এবং পরামর্শ সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন স্বাস্থ্য নিয়মগুলো মেনে চলবেন বিশেষ সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আসসালামু আলাইকুম